e hoje vamos fazer o primeiro voo com o DJI Mini 4 Pro com o rádio RC2. Então já deixe seu like, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok e vamos que vamos. E curta minha página no Facebook. Então antes de fazer o primeiro voo, eu vou dar algumas dicas básicas aqui para você que é iniciante. Para fazer o primeiro voo, é legal que você procure uma área aberta para você fazer um voo. Aqui nós estamos num campo de futebol. E veja as condições meteorológicas, se o tempo está bom, se o KP da terra está alto e outras informações. Tem um aplicativo que eu uso para fazer essa leitura, que é o site uavforecast.com ou o app uavforecast. Verifique as baterias, tanto do seu rádio como do seu drone, se tem carga o suficiente para você fazer o seu voo, tá bom? Caso você queira fazer a gravação de tela, que é muito recomendado, coloque o cartão micro SD. Ele tem uma memória interna, mas coloque um cartão SD, tanto no rádio como no drone e o ideal dos cartões é usar a classe A2 eu falo bastante sobre cartões de memória nas minhas lives não esqueça de tirar as travas tanto das hélices aqui como a trava do gimbal e caso tenha alguma outra trava retire também para abrir os braços bem fácil esse braço aqui você puxa para baixo e esse aqui para trás esse você puxa assim e esse para trás está montado o drone. Verifique se as hélices estão bem encaixadinha. O visual do drone, se não tenha nenhuma avaria, nem nada de errado, nada obstruindo as hélices aqui. Tá? Se estão rodando tudo direitinho. E o rádio, desencaixar as antenas, deixar elas paralelas. Tire os sticks aqui de trás, coloque aqui basta uma rodadinha assim não aperte para não danificar as roscas tá coloca os dois sticks aqui bem simples para ligar o rádio tanto o rádio como o drone são dois toquinhos você clica solta e clica segurando e ele liga o rádio controle e já vai aparecer o logo da DJI e abrir o aplicativo DJI Fly que está instalado no DJI RC Ó, e ligou o rádio o drone também bem simples para ligar clica solta e clica segurando e ele vai ligar o drone e deu e já vai dar imagens aqui na tela e já deu imagens aqui, deixa eu aumentar o brilho de tela. Enquanto isso eu vou deixar o drone lá. E uma coisa que eu esqueci de falar, verifique se os sensores estão limpos também. Se não tem marcas de dedo e nem nada. Tanto os sensores da frente como os sensores de trás, os sensores de obstáculo. Eu vou colocar ali em cima do landing pad. E o legal também é que você coloque uma proteção para o seu primeiro voo. Futuramente, ó, já marcou o home point. Então quando você for decolar, use um landing pad ou o tapete do seu carro, ou uma chapa, alguma coisa assim de plástico, para você não ter o perigo de bater as hélices. Igual aqui, se colocar direto na grama, ela bate as hélices na grama e... e e pode danificar os seus motores aí, tá bom? Então deixa eu colocar aqui. Sempre colocar o drone de costa para você, a câmera dele para frente e de costa para para os controles não se inverterem. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho da tela aqui. Já está no último. Deixa eu colocar a tela para gravar. E coloquei a tela para gravar aqui. Então aqui, ó, bem simples. Esse stick é para subir e descer o drone, virar no próprio eixo. Esse aqui para frente e para trás, derivar para a direita e derivar para a esquerda. Esse aqui é o botão de seleção dos modos de voo. Aqui no modo Cine Tripod, que ele vai um pouco mais devagar, mas ele vai mais estabilizado. Modo N, que é o modo GPS, que é o voo normal. E o modo Sport 
que é o modo mais agressivo. Nós vamos decolar no modo N. Esse botãozinho aqui é o de pause e, ou de return to home. Se você estiver usando as funções autônomas ou quiser parar o return to home, é só apertar esse botão. Botão de iniciar gravação e parar a gravação. Botão de tirar foto. Botão para tirar foto. Esse botão para puxar no zoom. E voltar. Ó. Ele, aqui ele está no modo vídeo. Ele puxa até três vezes de zoom. No modo foto. Opa. No modo foto até duas vezes. Tá bom? E esse botão aqui para baixar e subir o gimbal da câmera, tá bom? Ó, ele baixa e sobe o gimbal da câmera. Eu estou usando aqui a bateria Plus. O fabricante garante 45 minutos de voo. Então, qualquer drone que você vá voar, antes de decolar, programe o seu voo. Veja o que você vai fazer ou o que você imagina fazer durante o seu voo para você não perder o tempo depois de decolar, tá bom? Isso você vai aprendendo com o tempo. Vocês lembram no início do vídeo, ele já tinha marcado o home point com o um drone aqui na mão. Então, antes de você decolar, você sempre presta atenção. Aqui vocês não vão conseguir ver direito, mas aí na gravação de tela vocês irão ver. Aqui eu estou com 24 satélites. Então, é o ideal para decolar. Ele está pronto para decolar. Mas antes de decolar, ó aqui, ó, quando abre o aplicativo aqui, a gente clica em voar, né? É. E eu faço algumas configurações básicas aqui. Eu clico nos três pontinhos e para você abrir o menu, sempre aqui nos três pontinhos. E aqui tem as configurações. O sensor eu deixo aqui ó, no modo break. Caso o drone encontre o obstáculo, ele para na frente do obstáculo. Tanto nos sensores traseiros como os dianteiros. Tem para ele desviar e tem para ele desligado. Eu vou deixar ele no modo break. Return to home. Eu, aqui está a 100 metros de altura. Eu sempre deixo a 30 metros de altura. Caso você more em cidade que tenha prédios. Você deixa e vá voar perto de prédios. Você deixa mais alto que o prédio o seu return to home. Altitude máxima. Está a 500 metros, normalmente no Brasil a gente deixa aqui a 120 metros de altura aqui, tá? 120 metros de altura e no limit, eu deixo nessa forma aqui. O compass e o IMU estão normal aqui, só que eu vou calibrar o compass. O IMU eu já calibrei em casa, é legal que você calibre ele numa mesa nivelada, tá? Eu vou calibrar o compass, então é só clicar aqui em calibrate. E eu clico em Start e ele vai pedir para mim rodar o drone em sentido anti-horário. Fica verde a luzinha aqui e indica no aplicativo para virar nessa posição. Eu viro nessa posição aqui e rodo. E ele deu Calibrate Successful. Então, calibrou legal e ele calibrou legal o compass do DJI Mini 4 como é o primeiro voo aqui está determinado em 4k para vídeo e foto ele está em JPEG mais RAW tá você também pode definir se você quer em 12 megapixel ou 48 megapixel aí você vem nos três pontinhos aqui em câmera aí você muda aqui em resolução de 12 para 48 tá bom eu vou deixar em 12 o formato 4 por 3 ou 16 por 9 a foto eu vou deixar 16 por 9 em modo horizontal você pode deixar 4 por 3 para redes sociais tá bom e quando eu vou fazer meus voos também eu deixo a frequência sempre em 5.8 aqui ó, em transmission eu deixo em manual 5.8 MHz aqui. E aqui ele está em 40, tá? Você pode deixar em 40 MHz que ele abrange uma banda maior aí. É isso o básico que eu faço. Então, como o drone está de costa, para mim, ó, bem simples para fazer a decolagem do drone. Eu já calibrei a bússola, eu já calibrei 
Eu já calibrei a bússola e defini home point, satélites estão todos sincronizados. Você tem duas opções para decolar, no voo manual, decolagem manual, que você cruza os sticks, cruzou os sticks, ele dá essa mensagem, você clica em complete, cruza novamente e ele liga os motores e você vem em empurra o da esquerda e ele decola tá e baixou ele pousa novamente Landing. e tem o voo automático a decolagem automática que você clica aqui na tela clica aqui segurando e ele decola o drone certo e decolou e ele fica a um metro e 20 de altura e para você pousar só clicar aqui novamente e clicar em pousar Landing. e ele pousa novamente é, e quanto mais eu decolei e pousei ele foi um pouquinho para o lado né galera então vamos pousar, é, decolar novamente no modo automático clico aqui na tela e clico segurando aqui e ele decolou então, ó, galera, bem simples. Então, com o stick da direita, se eu puxo para o lado, ele deriva para o lado. Se eu puxo para a esquerda, ele deriva para a esquerda. Se eu vou para frente, ele vai para frente. Empurro para trás, ele vem para trás. O da esquerda, é para baixo, ele vai para baixo. Para cima, ele vai para cima. Puxo para o lado, ele vira para a esquerda. Faz a volta no próprio eixo. E viro para a direita, ele vira para a direita ali no próprio eixo, tá bom? Então é bem simples para você decolar. E presta atenção que o drone estando de costa para mim, se eu puxo para a direita, ele vai para a direita. Puxo para a esquerda, ele vai para a esquerda. Para cima, ele vai para cima. Para baixo, ele vai para baixo. Se eu viro ele de frente para mim... Se eu puxo para a direita, ele vai para a esquerda. Se eu puxo para a esquerda, ele vai para a direita, entendeu? Então, tem que ficar muito esperto quando for fazer o voo com qualquer drone. Você sempre deixa ele nessa posição, tá bom? Quiser tirar uma foto, só bater aqui. Quiser ou aqui, bate uma foto. Quiser fazer um vídeo, clica aqui, ele inicia, ele vai iniciar a gravação, clica novamente, ele inicia a gravação, para a gravação clicando aqui. Para você começar a gravar manualmente, clica aqui, ele começa a gravar, clica aqui, ele para de gravar, tá bom? Então, bem simples para você fazer o primeiro voo. Então, entenderam, né? Para frente, para o lado, para o lado, para trás. Vamos fazer um voozinho até ali na frente para mostrar para vocês. Ó. Deixa eu gravar aqui. É. Ó, e ele foi até lá na frente. Ó, estou a 100 metros de distância, ali, ó, 120 metros de distância. Perdi meu drone, não sei onde ele está. Ó, eu tenho essa opção, clico aqui e ele aparece as duas opções, landing ou return to home, ou seja, pousar ou voltar para casa, ou clico nesse botão aqui e ele volta. Ó, clico, solto, clico segurando. Ó. Return to home. Ó, ele vai retornar para casa. Ó. Aí ele já tem o retorno inteligente, ó, ele volta na mesma altura que está caso tivesse algum obstáculo ele subiria até 30 metros como está definido lá no no app lá em, no file safe ó, e ele vai pousar caso eu queira continuar meu voo ó, ele baixa o, o gimbal sozinho para detectar onde está o ponto de decolagem caso eu não queira que ele pouse no chão ali é só cancelar aqui, tá? Ou apertar esse botãozinho. Como ele vai pousar lá longe, ó. Ele vai pousar lá longe, eu vou cancelar aqui, ó. 
Ele vai pousar fora do, do... Ele ia pousar fora do, do landing pad. Eu cancelei aqui clicando no X, tá? Mas é bem simples. Caso você tenha alguma pane e queira acionar o return to home, é bem simples. E a DJI otimizou o return to home, galera. Que antes, se você tivesse a menos de 20 metros de distância e apertasse o return to home, ele pousava onde estivesse. Agora... Ele volta até o ponto de decolagem. Ó, ele volta até o ponto de decolagem para pousar. Ó. Ele voltou Landing. e pousa. Como ele vai pousar lá fora, eu vou cancelar aqui. Ó. E cancelou o Return to Home aí, tá? E esse drone, e esse drone também tem algumas... Um avião aqui a menos de 50 metros de altura. É, Cajati, por isso que a gente tá voando baixinho aqui, ó. Será que ele tem autorização de voo? <risos> Ali, ó. Esses aviões são de pulverização de banana. Esse drone também tem algumas funções autônomas, digamos assim, tá? Bem simples para vocês usarem. Então, ó, bem simples. Só clicar nesse íconezinho em cima do botão de iniciar a gravação. E aqui do lado, ó, ele tem as funções Master Shots e as funções Kick Shots, Hyperlapse, Fotos Panorâmicas e que são, que são funções bem legaisinhas aí, tá bom, galera? Deixa eu marcar aqui, ó. Então é só clicar em Start. Three. Two, one. Ó, e ele vai fazer um zoom out aqui, olha que legal, galera. Essas são as funções Master Shots. Ele junta todas as funções autônomas dele e faz um, um videozinho, quer ver? Ó? Essas são as funções Master Shots. E tem as funções panorâmicas, fotos panorâmicas, a... As kick shots, que são os voozinhos autônomos também. E eu vou mostrar tudo isso para vocês em outros vídeos, tá bom? E ó, a gente tá aqui há bom tempo gravando. E ele ainda tem 65% de bateria. Olha que legal lá. Só que ele demora um bom pouquinho para fazer essa função. Ó. Ele junta todas as funções kick shot nas master shots. E já prepara um videozinho para gente, ó. Vai fazendo tudo isso aí. Então eu vou dar uma adiantadinha no vídeo e volto depois que ele terminar aqui. E terminou aqui a Master Shots. Então vamos ver aqui outra aqui, ó. Ó, tem a Kick Shot que tem a drone, a rocket, a circo, a helix, a boomerang e a asteroide. A asteroide é a mais legalzinha, só vou mostrar ela para vocês aqui e vou fazer um vídeo específico com todas as funções autônomas. E só clicar no mais aqui ou me marcar na tela. E clicar em start. Ele se afasta, tira várias fotos e faz um mini mundo. E terminou aqui a função asteroide. Então vamos mudar aqui para deixar. Ó, tem foto panorâmica que é em 360, em 180, wide angle e uma série de outras aqui na vertical. E vamos deixar no modo foto. Ó, eu vou deixar, ó, vou me marcar aqui. Ó, se você deixa no modo foto ou vídeo e te marca, você tem aqui a função active track. Spotlight POI, eu vou deixar na função Active Track e vamos clicar em Go. Vamos ver se ele me segue aqui. Ó.
Olha que legal. E ele segue em volta aqui. Show de bola, tá? Então me segue legal aqui. Deixa eu clicar em stop. Tem a spotlight, tem a função POI. Tá? Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo aqui. Para ele nos rodear aqui. Clico em POI e clico em Go. Olha, ele vai rodar. Tem o sentido horário e o anti-horário. Ali também eu quiser aumentar a velocidade aqui. Ó, aumento a velocidade aqui. Ó, arrastando na telinha aqui em cima aqui. Tá bom? Ó? Então, bem da hora a funçãozinha. Essas funções eu vou mostrar tudo em um vídeo separado aí para vocês. Tá bom? Então deixa ele parar ali. A hora que ele chega no final. Ah, ele não para. Ele fica rodando. Enquanto você não para, ele não para sozinho. Ele fica rodando ali, ó. <risos> Vamos ver se ele vai dar mais uma volta. Eu tenho que parar aqui. Deixa eu parar de gravar. E... Vou parar. Parei. Cliquei aqui e... Spotlight. Vamos ver como que foi, ficou a funçãozinha Master Shots aqui e a. Ah, então para você ver o que você gravou é só vir aqui no cantinho ó, e aqui tem todas as funções que ela fez ó, Master Shot e a Asteroide. Ó. Então tá tudo aí a funçãozinha criada aí. Da hora, né? Então galera, é isso aí, tá? Vou deixar também o videozinho do Master Shots aí. E ó, e outra funçãozinha legal que ele tem é inverter a câmera, ó. Ele inverte a câmera aqui clicando aqui a câmera vira não sei se vocês estão conseguindo ver lá no drone deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver lá no drone ó eu vou clicar ó vou virar lá só para vocês verem aqui é. e clicando na tela ela inverte lá cliquei aqui a câmera vira lá tá muito legal isso aí ó tá eu deixei essa tecla configurada aqui para inverter ali automaticamente. Então eu clico aqui, ele já vira a câmera do drone lá. Ou clica aqui na telinha, ela vira a câmera. Essa é uma funçãozinha muito legal para você fazer vídeos para as suas redes sociais. Deixa eu pousar ele aí. Sempre de costa. Landing. E pousei ali. Não embaçou a câmera até agora. Câmerazinha perfeitinha. Da horinha, tá bom? Então deixa eu desligar ele aqui enquanto a gente termina o vídeo aqui, tá bom, galera? Então, galera, esse vídeo foi bem básico para mostrar como faz o primeiro voo para iniciantes. Bem simples, só mostrei os modos básicos ali de subir e descer o drone. Bater uma fotinho, virar o drone no, no próprio eixo, mostrei as funções Master Shots e Kick Shots que ele tem. E sempre que você for fazer o primeiro voo, eu sei que é difícil, às vezes em cidade grande, você ter um local aberto para você fazer o primeiro voo, mas procure estar mais longe possível de obstáculos, de árvores, de interferências, de fios elétricos, para você não ter nenhum acidente. Cadastre o seu drone na Anatel, na ANAC e DCEA. Minha filha Vitória faz isso para você, se você não sabe como fazer, e você fica todo regularizadinho, com o seu drone para você voar tranquilo prestem atenção no nível de bateria eu acabei não mostrando para vocês mas em cima tem uma bolinha que ela fica verdinha e vai até o nível vermelho então vá prestando atenção ali ao nível de bateria para você não ficar sem bateria no meio do seu voo ou seja planeje o seu voo em solo antes de decolar para você captar as melhores imagens possível dentro do tempo de bateria do teu drone sempre mantenha o seu drone virado para frente a câmera oposta a você na hora da decolagem principalmente quando você estiver tirando uma selfie 
Presta atenção que o drone vai estar invertido para você, olhando para você, os controles ali ficam invertidos. Caso você puxe para a direita, o drone vai para a esquerda. Então tome bastante cuidado com isso aí. E as condições do tempo? Muito vento. Não é legal que você vá decolar, que você não vai conseguir tirar umas, é, você não vai tirar boas fotos e vídeos. Chuva, condições do KP da Terra, se estiver acima de 5, seu drone já pode ficar oscilando um pouco mais. Então use o site o AV Forecast e tenha bons voos aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, comentar, compartilhar, ativar as notificações do canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter e vamos que vamos!